East Africa Television and East Africa Radio proud media partners. Copa Coca Cola 2017. Yeah, mchaka mchaka wa kaskazini ndani ya Arusha. Unaendelea kusonga mbele kama unavyoliona DJ eh? liko safi kabisa hali ya hewa inaruhusu yani kufanya mazoezi kinoma noma. Yaani mazingira fulani hivi wenyewe anaita amazing. <laughs> Kwanza pa safi, halafu population ya watu sio kama mjini Dar es Salaam bwana. Kwa hiyo hata lile joto utalisikia kwenye bomba tu. Kama unavyoona mlima Meru nini kwa hiyo ni fresh kabisa. Na kwa wanafunzi ambao wanatokea pande hizi, halafu ni watu wa mazoezi basi watakuwa na enjoy sana ise. Na ndio hawa hawa ambao tunao ndani Copa Coca-Cola so karibu sana hii ndio Arusha wenyewe bado wanaita Geneva ya Bongo Na kama unavyojua Copa Coca-Cola imefika mikoa mbali mbali Tanzania na ikakutana na wanafunzi wa sekondari wenye vipaji vya soka pamoja na walimu wao michezo wakiwemo kutoka Dodoma, Mwanza, Mbeya na mikoa mingineyo. Na kwa jiji la Arusha ni tofauti kabisa kwa jinsi ambavyo wao wamefanya katika mchakato wao mzima ili kuweza kupata vipaji hivyo vya soka. Sio kama mikoa mingine ambavyo wao wamefanya huku kuna style ambayo wao wameitumia. So tusogee kwenye mpango mzima ili tuweze kuona jinsi ambavyo mchakato wao wao wameufanya. Tanzatu kwenye mpango mzima. Yes, hapa ni naye mwalimu Julius Mbike Mashauri ambaye huyu ni mwalimu kutoka pale ile Mara Secondary. Ah, uh, tuambie mwalimu, mnachokifanya zaidi ni nini hasa ili kuweza kupata hiyo timu? Kwa jina ninaitwa Julius Mbike Mashauri, ni mwalimu wa shule ya sekondari ile Mara, jiji la Arusha, mkoa wa Arusha. Uh, ni mwalimu wa michezo mzoefu. Uh, nina nafasi kubwa katika jiji la Arusha kama mshauri wa michezo wa jiji la Arusha kwa shule za sekondari. Kwa hiyo tuna kazi moja kubwa hapa katika viwanja hivi vya Share Bed na Man. E, kazi kubwa ni kuchagua wachezaji watakaowakilisha jiji la Arusha katika mashindano ya mkoa. Kwa hiyo leo tuna kazi hiyo. Tunajaribu ku identify wachezaji wazuri ambao watatusaidia kuhakikisha kwamba tunapata ushindi wa michezo yote katika jiji la Arusha. Na michezo ambayo tuna tunashindanisha leo ni mpira wa miguu wa vulana na wasichana, netball, basketball wa vulana kwa wasichana, handball wa vulana na wasichana, uh, volleyball wa vulana na wasichana pamoja na riadha. Kuna shule ngapi ambazo zimejitokeza? Uh, hadi sasa hivi kulingana na maelekezo ya mratibu kuna takriban shule 32 hivi za jiji la Arusha ambazo wako hapa na wanacheza kwa hari kabisa kuhakikisha kwamba kila mtu anajitahidi kuchaguliwa katika timu ya jiji. Mnategemea kupata wachezaji wangapi? Kulingana na michezo ilivyo kwa mfano mpira wa miguu tunahitajika tuna kupata wachezaji wasiopungua 30, basketball 12 volleyball 12 netball 15 ambapo tutawashindanisha katika mashinda eh, katika kituo kimoja ili kupata wachezaji bora ambao watatuwakilisha mkoani. Okay, ngoja kwanza mwalimu. Hapa pia tunaye Nicolas Malima ambaye ni mratibu wa Copa Umiseta. Naitwa Nicolas Malima, ni mratibu wa Umiseta Halmashauri ya Jiji la Arusha. Tuko hapa kwa ajili ya selection tayari tumeshamaliza selection ya wavulana kwa mpira wa miguu. Tuambie mfumo gani mnaotumia kupata wachezaji? Mfumo tuliotumia kufanya selection ni kwamba tulichezesha inter schools kwa sababu wachezaji wa mpira wa miguu kwa wavulana wako wengi sana kwa hiyo kila shule ileleta wachezaji wengi na wote walikuwa na vipaji. Kwa hiyo tulichokifanya ni kwamba tu, tu, kila shule ishindana na shule nyingine na ili kuokoa muda kwa sababu shule pia katika jiji letu nazo nyingi tulitumia mfumo wa seven ya side tuligawanya uwanja mara mbili na tukaweza kuchezesha timu nne kwa wakati mmoja kwenye viwanja viwili viwili kwa maana ya kwamba kila timu inakuwa na wachezaji saba lakini kwa wasichana um, wasichana si wengi sana wale wajitokeza kwa hiyo tumeweza ku, wameweza kucheza full pitch ili kuweza ku, 
wao hawajacheza kwa kushindana shule kwa shule tumewachanganya pamoja na tukawagawanya kutokana vipaji vyao na kutokana jinsi walivyokuja ili waweze kushindana wao kwa wao kwa hiyo kwa wasichana hawajacheza kishule lakini wavulana ndio wamecheza kishule Okay sawa na maandalizi pia apoje kwa upendo wenu Maandalizi yako vizuri kwa sababu kwa selection upande wa wavulana tumeshapata vijana wenye vipaji vikubwa sana vipaji vipo vipaji vipo ni vingi na wanajitahidi kwa kweli tunaona kwamba kweli kuna mwamko maana jamii kidogo walikuwa na udisri gadi huu mchezo wa mpira wa miguu kwa wasichana lakini sasa hivi naona wanapata mwamko na wasichana wajitokeza wengi kuweza kucheza huu mchezo kwa hiyo tutaona vipaji pia Rebecca Lemal Rebecca kwa kweli katika selection hakuna wepesi ni kazi ngumu sana kufanya selection kwa sababu unakuta unahitaji namba fulani. Namba unayohitaji ya wachezaji ni kidogo. Alafu wachezaji waliojitokeza wenye vipaji ni, ni wengi. Sasa inakuwa ngumu kwamba umwache nani umchukue nani. Lakini light kwamba tungekuwa labda na uwezo wa kuchagua kila mtu mwenye kipaji nadhani pasingetosha. Ila basi nadhani kwa kutumia walimu wazoefu tu watumia na wataalamu wetu wa michezo wamejitahidi kwa kila hali na mali kuhakikisha kwamba wanachagua wale ambao ni, ni cream yani the best kuliko wengine wote. Okay baada ya hapo nikarudi tena kwa mwalimu Julius Mbiki mashauri. Niambie kuhusu ugumu. Uh, upoje wa kupata wachezaji mnaowataka. Ugumu wa wachezaji ni kwamba kwanza wachezaji ukijua ukiangalia uki hapa tuko mjini. Kwa vijana wengi wana vipaji. Sasa kwa wingi wao shule takribani 30 ukiwa na wastani labda wa wanafunzi 300 unakuta una wana, wana michezo wengi ambao si rahisi kwa siku chache kuapata ku, ku vipaji vyao. Kwa hiyo huo ni ugumu mmoja hapo. Lakini pia uh, kuna baadhi ya wachezaji ambao wanafikiri wangeweza kukaa darasani zaidi kuliko kuja kucheza, hili pia ni tatizo. Kwa hiyo tunafikiri kwamba ni vema ikaeleweka kwamba sasa hivi michezo ni ajira. Kwa hiyo wazazi, walimu wangewaruhusu tu wachezaji wale ambao ni wazuri waweze kucheza michezo ili hatimaye waweze kuwakilisha taifa na baadaye pia kuwa ni ajira kwao Maandalizi unaonaje mwaka huu ya Coca Cola tofautisha na miaka mingine ah, nafikiri huu ni wekezaji mzuri kwa sababu ah, kimsingi Michezo ni gharama. Na bila kugarimia basi hatuwezi kupata vipaji halisi ambavyo tunaweza vikaweza kutusaidia katika kupata wachezaji watakao tuwakilisha kitaifa. Kwa hiyo kupitia Coca-Cola nadhani tutapata wachezaji wazuri Aa, na pia tutafikiri baada ya muda vipaji vitaibuliwa kwa kiwango kikubwa. E, na ukizingatia kwamba serikali inajitahidi lakini wadau wengine pia ambao ni Coca-Cola wakijiingiza itatusaidia sana katika eh, kuboresha michezo hasa football hapa nchini. Na katika michuano ya mwaka huu pia unawaambiaje Coca-Cola? Niwashukuru sana Copa Coca-Cola kwa udhamini wao. Nafikiri kuna changamoto ambazo tunaziona kama livyo kisha sema michezo ni gharama kwa hiyo inawezekana wasifikie kiwango cha gharama ambazo wana michezo wangekihitaji kwa hiyo kupunguza kidogo hali lakini endapo atafikia tunaamini michezo itakuwa mizuri na tutafikia malengo yale tuliyokusudia ah tuambie basi kiujumla tu maoni yako yu ya Copa Coca-Cola kwa mwaka huu 2017 Maoni yangu kwa jumla mimi kama mwana michezo wa siku nyingi na ninapenda michezo uh, ninafikiri ifikie wakati sasa. Uh, Copa Coca-Cola. Copa Coca-Cola pamoja na ku, kudhamini michezo ya kitaifa waanze kwenye grassroots, kwenye kule kule chini shuleni. Wadhamini wahakikishe kwamba kuanzia ngazi ya shule wanaibua vile vipaji mwisho wa mambo huku juu itakuwa ni rahisi wao kutathimini nini kinachotakiwa kwa maendeleo ya michezo hapa nchini.
Na hapa wanapanga timu na majina ya wachezaji. Na mratibu wa Miseta Nicholas Malima anawapa ushauri na kuwafariji wanafunzi ambao hawajachaguliwa. Emmanuel Adam David Michael Mlisha Omore Frank George na Laurian Msechu wa bara sekondari. Kwa wengine yani ikiwa unaona kabisa kwamba una kiwango na umeachwa pengine mpira leo kwa leo hujakukubali sawa eh bado na nafasi katika training unaweza kuja ukajoini na wale ambao watakuwa wamechaguliwa sababu hata hawa bado mchujo unaendelea watapatikana kuna wengine ambao wataachwa kwa leo lakini kama wewe unahisi kwamba una kiwango ambacho kinakidhi na leo pengine umeachwa kwa bahati mbaya utakaribishwa utakuja kwenye training na mwalimu akikuona kwamba unafaa ama utaweza kuisaidia timu uta uta utajumuishwa kwenye kikosi lakini endapo utakuwa hujachaguliwa kabisa basi bado kuna michezo mingine bado kuna volleyball kuna basket kuna handball kuna riadha kwa hiyo unaweza kushiriki kwa michezo ya namna hiyo kwa hiyo kwa nyie basi ambao hatujajumuishwa kwenye hiyo orodha iliyotajwa hapa sasa hivi nitawaomba tu tutapanda pale jukwaani ili tuwape nafasi hawa tuweze kuona wakicheza kwa uwanja mzima Na upande wa wasichana pia ni hivyo hivyo muda ulipofika na wao wakachaguliwa baadhi ambao waliotakiwa kuchaguliwa wakachaguliwa. Kwa leo wameweza kupatikana wachezaji 34. Ila katika wachezaji hao 34 wataendelea kuchujwa mpaka watakapopatikana ile idadi inayotakiwa wa kuwakilisha jiji letu. Lakini sasa kuanzia sasa nyie wote mjue kwanza tayari mmesha qualify. Sawa eh? Umeonesha kiwango kwanza umeaminika shuleni ukaja. Sawa? Si shuleni mko wengi zaidi eh? Umeaminika shuleni ukaja na hapa umepata nafasi ya kucheza. Pengine umechaguliwa ama hujachaguliwa lakini wote mmeonyesha kiwango kikubwa sana. Walimu nawaambieni kabisa umepata kazi ngumu. Ngumu sana kuchagua kwamba tumpate nani ambaye atatuwakilisha. Sawa eh? Kwa hiyo kwa wafuatao ndio watatuwakilisha kwa sasa hivi ndio watajumuika na watapata maelekezo baadaye. Lisa Alex. Happy Severa. Deborah Ramon. Kuna mtu anaitwa Clara. Bahati Salum Kuna mtu anaitwa Helen Rebecca Lemal Rebecca Mary Po Kimbia kimbia boa kwa mzembe mzembe Ferista Fideris ambavyo mchakato mzima ulienda ndani ya viwanja vya Shea Amri ya Bed jijini Arusha katika mashindano ya Copa Coca-Cola 2017 
Yes, hapo kwenye Copa Challenge 1 iko hivi. Huyo mwanafunzi mmoja ameshika soda hapo na mwingine anatakiwa anyanyue mpira na kulenga hiyo soda hapo ambayo ipo mkononi mwa huyo mwanafunzi mwingine hapo kama unavyoweza kuwaona. Kwa hiyo anatakiwa ailenge hiyo soda hapo ambayo iko mkononi. Ah, kwa hiyo ameshika soda sasa usipendishe mkono ili mwenzako aweze kulenga vizuri. Asa mbuo kama unangopa kupigwa na mpira wana Ok mwingine Okay, wale shika soda dokiwa pande wa huko. Okay, basi amna alipata naondoka na soda zangu. na kwenye kopa quiz wiki hii bwana yani jibu lake ni kama nakupa zawadi ya bure tu hivi na swali lenyewe liko hivi nataka unitajie timu ya mpira wa miguu inayotoka mkoa wa Arusha iliyowahi kushiriki au kucheza ligi kuu Tanzania umelisikia swali vizuri au nirudie nimekwambia hivi nataka unitajie timu ya mpira wa miguu inayotoka mkoa wa Arusha iliyowahi kushiriki au kucheza ligi kuu Tanzania ni alangu Hassan Mohamed nafikia Arusha deli kufomfiri timu iliyowahi kucheza ligi kuu ya Tanzania kutoka Arusha ilikuwa ni JKT Oldjoy Yes kama kawa na kabla ya sijaenda kwenye swala wiki hii hawa hapa ni washindi wa swala wiki iliyopita Ah uh, mpira huo au uh, unaenda kuchezea soda nini naenda kupiga na familia kama kawaida. Zawadi ni nzuri, mpira nimepata, mimi ni mchezaji, nitaenjoy kuwa na mpira huu. Nitakuwa nafanya mazoezi kila siku. Na hii soda najua nitaenda kunywa nyumbani na wazee pale watafurahi tu. Kwa jina naitwa Zebedayo Petro Mkela, kwa jina lingine la FB naitwa ZP sio pesa. Ni kweli nilifikiria sana. Yaani kwa najua kuna zawadi gani. Sasa Mungu si asimani bora niende nikashuhudia hiyo zawadi kama ni zawadi gani hiyo utakayopata hiyo hiyo East Africa Television and East Africa Radio proud media partners Copa Coca Cola 2017 